。这期呢，咱们来聊一聊高分神剧《漫长的季节》中不同角色名字背后的细思极恐。王响，响亮的响。王响，响亮的响。此时，意气风发的整了个响的王师傅并不知道，时代也在此时整了个响。一代人的十八年从此被震碎。文学家起名字是很有讲究的。鲁迅的《药》中，夏雨其实就是秋景，夏对应秋，雨对应景，而看上去是写华家和夏家，其实是在写华夏。金庸先生写的《鹿鼎记》就是反着写《红楼梦》，贾宝玉对应着韦小宝，韩愈出生的贵族对应着婊子养的贱民，结果贵族被抄家，贱民被封公爵，宝玉最后出了家，小宝娶了七个。所以，我们看剧中的这些名字时，也可以对照着来看。王阳和王北，第一层思考是宏观的，阳是阳光，北是方向，王阳是长子，王北是弃子，从长子到弃子。是这二十年东北身份的变迁，而王阳没了，见了王北，就是失去阳光后找方向。另一层思考是山南水北为阳，沈阳的意思就是沈水之北。剧中多次提到铁西，就是在说沈阳，所以王阳和王北是一个意思。王北就是王祥命里的第二个王阳，殷红和王阳，这是促成沈墨改编最重要的两个人。殷和阳暗示的是殷和阳，对应黑暗和光明。代表他们对沈墨的影响。王阳让沈墨感受到了温暖和光明，最终燃烧了自己，照亮了他。王阳没来那次，沈墨独自看《泰坦尼克》的剧情，是 Rose 要跳船，杰克救了他。最后，沈墨和王阳先后跳桥，也是呼应“你跳我也跳”。结果，王阳救了沈墨，牺牲了自己。第二次是王祥为了救沈墨，烧掉了王阳送的毛衣。王阳又一次燃烧了自己，救了沈墨。相对的，殷红则是把沈墨推向黑暗深渊的人。可以说就没有沈墨的彻底黑化，而沈墨的黑暗是有三个阶段的。第一个是被大爷玩弄的黑暗十年阶段，此时的他年幼无法反抗，但是还可能有未来的人生。第二个是被贴裸照、被殷红出卖、被卢文仲侵犯的深渊阶段，此时的他已经社死，不可能再清醒白白的做人了。而第三个阶段则是报复杀人的黑化阶段，殷红是最后两个阶段的推手。而沈墨弟弟的名字傅卫军就是魏军傅，他为了姐姐的未来独自承担这一切，感念的也是姐姐小时候替他挡刀。公标黄以如，标在东北话里就是又傻又冲动。上一个著名的标是范伟老师的范德标，公标的性格和境遇就在名字里。他偷丽如的钱买泡水车，职工大会上干厂长，住的房间是二二二。赌博赢了被抓，中了彩票下河，还养了一窝不会下蛋的赛哥，也对应了丽如在流产后无法生育。而黄丽如这个名字暗示也不少，剧中只有三个带颜色的名字：沈墨、殷红、黄丽如。墨是黑暗，红是被杀，黄则是不正当的男女关系。颜色这个梗是有明示的，比如沈墨从电影院出来，他就站在他大爷的黑影中。再比如，彪子去开会时带的是例如送的绿围脖，打完厂长后坐台阶上整理破鞋。彪子和例如是错位的，因为彪子的主线是梦，他在电影院里聊弗洛伊德，上床前找梦的解析，给美容院起的名字叫如梦。你店名我给你想了一个，就叫如梦吧。所以彪子最后是笑着走的，遗照也是笑着的，而例如则现实的多。彪子谈弗洛伊德时，例如问他分房了吗？说明，例如这条线是现实，所以彪子过世后，殡仪馆有个情节，例如来晚时说：“我找错地方了，跑到后面去了。”另外，例如身边还有一条细思极恐的暗线，例如的黄对应的是宋宇坤和好哥，宋宇坤造成了例如的怀孕、流产和不孕，所以他和彪子结婚后是没孩子的。而剧中，彪子回家问：“动胰岛素了？”谁碰的破玩意彪子家里没有孩子，能动胰岛素的不是彪子就是例如。而身为护士的例如知道，胰岛素过量是会死人的。所以彪子说刻度不对时，例如手抖，给徐姐把眼睛做坏了。而另一种解读则是彪子出车开夜班时，例如带人回来，带来的人动了彪子的胰岛素。这里最大的可能性便是好哥。好哥虽然出场不多，但是最后把彪子送走的大车上却写着“好哥货运”，这个可揣测的空间就更大了。宋宇坤和卢文仲，青春过。资产二人组，他们的名字也是有讲究的。厂长的名字叫宋宇坤，遇是财富，坤是女人，暗示了送钱和女人，对应着剧中卢文仲送的劳力士，王响的五粮液和例如的身子。例如和宋宇坤是早有勾搭的。细节是罗美素去药房拿药，取药的医生说要厂长签字才行，结果例如进去跟医生耳语说了几句。
，药就给开出来了，说明他能拿到厂长的签字。另一个坏人，假港商卢文仲被王阳抛尸炼钢炉，卢文仲就是个谐音梗。卢文仲暗示他的归宿是在炼钢炉的高温中。王想和赵静这一组正反对照也是有暗示的。王想响亮的响，对应赵静安静的静。沈墨在最后杀他大娘的时候说：“想说话吗？”你不是一直都不说话吗？就是求你让他留下的时候你不说话，我大爷把手伸进我衣服的时候你不说话，他给我拍那些照片的时候你也不说话，你是觉得？说话就是个好人了，是吗？沉默是罪恶的帮凶，说的就是赵静。马德胜和小李，马德胜辞职前就在找小李要卷宗，没要到。一六年，他又去找李群看卷宗，也没要到，所以他给狗起名叫小李。还在遛狗的时候说：“哎，他咋嘱咐你的？这执行任务呢？快走，不想立功了，快立错了。”就是在埋汰局里最想立功上位的李群。李群对马德胜的称呼也在变，大致经历了马队、老马、马队三个阶段。马队对自己的认知也是在马队、老马、马龙、德兰胜之间切换，但是不管怎么换，李群最后也不得不承认，马队还是你行。称呼的变化是人物心理的变迁，比如王家对殷三儿的称呼，王想的变迁过程是三儿见春，邢科长见春，三儿，邢三儿年轻时当了科长，就不喜欢别人叫他邢三儿了。到老了得了尿毒症，挂了尿袋，就让王想管自己叫邢三儿，显得近乎点。罗美素和李巧云，王想的两人妻子，名字是美和巧，美的会织毛衣，巧的会按摩，美的最后上吊用的是彩色的毛线，巧的当过棒员时放走大车漏馅，做陪酒小姐时吐酒被抓包，美的是悲惨的美，巧是心酸的巧。巧云和美素有这样一次对话，是在办完王阳丧事的家宴上，巧云问：“姐还有椅子吗？还差。”这说明王阳妈妈那时已经决定要走了，她少拿的那把椅子就是没有把自己也算进去。画缸里的人，王阳妈妈有这样一段很点题的台词，是通过画缸来表达的。画缸的谐音是画缸，缸是渔网的总绳，暗示着这些人一辈子都被画在这个圈子里。这事儿吧，你也真得理解你吧。我们这代人那是被安排惯了。你看，小时候在家里孩子多，啥都得听父母的。你长大了在集体里，那肯定得听领导的呀。你说我们这一辈子就觉着我们那个，这个身上啊，那是有个圈的，我们就在那儿按部就班的在圈里那么走着，也没人问为啥，也没人到圈外溜达过，就连踩了个线儿，都害怕。而这一段台词，也深深的对应着开篇王响的写。